Hello everybody, this is Heidi. Nagbabalik po ang Diyos ang Ambisyosa Channel. Okay, so today our topic is about the capitalization of uh, laundry business and the ROI daw po. Okay, so magkano daw po ba talaga ang initial investment? Well, depende po yan kung ilan po yung washing machines at dryers na ilalagay natin. Yes po, depende sa machines kasi sa construction, yun na yun fix na po yun, yung, yung maging, maging uh, gastos mo doon. Okay? So, pero, may nagsisimula na 300, uh, I mean, tatlong sets, which is totally fine, and then make it grow later. Meron naman nagsisimula na dalawa, or isa, okay lang po yun. Kung ano po yung budget natin, pagkasyahin natin, kaya pa rin po mag laundry shop. Okay? Pero, ang uh, itatakal ko ngayon is between, uh, yung tatlong, tatlong sets muna. Okay, sa mga nag-start na uh, gusto nila ng tatlong sets muna, tapos maglabay, lalagyan lang po ng provision for later. Okay, ang capital po dyan is between 600 to 700,000. Depende po yan sa negotiation between the dealer and the purchaser. Paano ko po nasasabi? Kasi, pag binigyan ka ng quotation na ganito, Siyempre, he, sure ako, hihingi po kayo ng uh, discount, kung anong pwede niyo may discount. Yun. Sa amin po kasi, yung 3 sets na yun, with construction, um, pag sinabi natin 3 sets, meron tayong 3, 3 washers and 3 dryers. So, 6 units of the machines, no? Plus the, the basic construction. Meron kami, si, uh, sa amin, si 699. And then, kasama na po doon yung electrical, plumbing, false wall, painting, yung paint nyo, counter, mga upuan, folding table, basket. So, operational na po yun in 5 days namin gagawin. 5th day is the machine. So, 4 days yung construction natin. So, yun. Uh, an, uh, yung mga pressure tank, water tank, kasama na po dyan. Okay? So, basically, yung kukunin, yung gagawin nyo na lang is kumuha ng permit. Or yung yung other other things na lang na wala, wala sa construction. Okay, so... Uh, of course, mag, mag-canvas kayo, pasend kayo ng mga quotation, email, at saka kung anong mga packages meron sila. So, let's start with, uh, sabi natin 700, ang initial investment for 3. Or, if you want more machines, hanggang 1.2, 1 1.2 uh, is uh, with 5 or 6 machines na po yan, without the system. Kung gusto mo ng, uh, kasi meron tayo iba-ibang klaseng machine, pero mamaya ko naiitatakal yan, hindi dito, kasi sa capital tayo sa, ano, machines muna tayo and the construction, yung operational na yung laundry shop mo. So, sabi natin, sarado, 700 for 3 sets. Okay? Alright. So, ROI, yung return of investment po ay depende rin sa location mo na napili. Sa amin, in our case, meron kami nag-ROI kami ng 7 months. And that, but, but that was 2000, ano, 2016? Opo. 7 months na kuha namin. Meron namang 12 months, may 18 months, may pinakamatagal na namin is 24 months. Like I said, sa location po nagbabari. Okay? So, uh, yung location is na-mention ko na sa previous video ko kung ano yung mga best location for the laundry shop. Doon tayo sa residential area, boom, university, boom, that's it. Okay? So, and then, ROI, okay. Ito kasi, medyo tricky yung ROI natin. Kasi may mga bagong nagbubukas sa mga laundry shops na ganito. Magkano yung wash and dry? Okay, yung wash and dry namin dito sa Pampanga, and until now, since 2016, is 70 wash and 70 dry. Okay, bakit hindi namin binababa? Kasi po, meron na pong budget yung residente sa ganong presyo. Ikaw naman, kasi nagsisimula ka pa lang sa laundry shop, sabihin mo, ay gusto ko, pababaan ko, 65 wash, 65 dry. Sinong talo? Hindi po ang kliyente. Benefit sa kanila yun eh. Ikaw po. So, kung nag aspire ka ng, six, ng, ng 16 months or 18 months, pero nagsimula ka sa mali, huwag ka na pong umasa. So, ipagpalagay nyo na po na 24 months or 30 months ka na po. Okay? So, kasi meron ka nakita dyan sa katabi mo, uy, yung presyo nila, 65, ano, 65, 60. Gawin ko kayang 60, 60. Sabihin natin, ilang kilometro ba or ilang meters ba yung layo nila? Ngayon, yung, 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 yung presyo mo is 
difference of 5 pesos. Sa tingin mo ako, pupunta ako doon sa layo mo, kung 5 pesos lang naman yung masisave ma ko, eh kulang pa yun sa tricycle ko. Okay? So, yung, yung 5 pesos na yun, buti sana kung ang pinag-usapan natin per kilo. Kung halimbawa 10 kilo times 5 pesos na masisave, that's 50 pesos. It's a big difference and I would go to your shop. Pero dahil lang sa may katabi ka dyan or nearest you na laundry shop, gusto mong medyo bumaba, hindi po. Ikaw, ikaw po ang talo kasi may gas tayo. Ang gas is nagbabaryo. Hindi pa reprayas yung presyo ng, ng gas in a month. Kasi depende yan sa rollback, depende sa pagtaas, so yun po. So, stick po tayo. Healthy competition lang. Uh, kung dito sa Pampanga, na-maintain namin ng 70 wash, 70 dry for, for 4 years na, bakit mo papababaan? Kaya naman yung ROI natin tumatagal eh. Kasi nagsisimula ka sa mali. Paano na lang pag ganito? Meron akong kliyente ah. Yung client ko na yun, they already have uh, 22 branches or 24 na kung mistaken 24 branches na po sila. Pag may tumabi sa kanila at binabaan yung presyo, binababaan niya. Bakit? 24 yung branches niya eh. Pap sa tingin mo, papa, mapapatay mo siya? Hindi po. Papatayin ka niya. So, pero pag, pag nakipag-play ka sa kanila ng same na, na price, nakipaglaro ka sa kanila, wala lang. Okay lang sa kanila. Okay, lugi sila sa, sa laundry shop na yun. Pero yung, yung 23 na, na other shops running and operating at the same price. So, sino? Lugi. Ikaw po. Kasi nagsisimula ka pa lang. Maghihikahos ka. So, uh, wag po tayong, ano, dapat hindi ganun yung ment mentality. Okay, another tip po. Yung iba kasi sabihin, ay, grabe yung laundry shop na yan. Siya lang yung laundry shop dito. Kaya, tabihan natin. Yan, yan si tabi-tabi na yan. Yan si tabi na yan, hindi po maganda yan. Kasi, Tinabihan mo siya, pero siya established na. O, sasabihin mo, oh, kasi marami nagre-reklamo. Opo, marami nagre-reklamo kasi nga, hindi nila kinakaya kasi marami. Marami na nagre-reklamo kasi, tawag ito, uh, nagsusungit na yung si, 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 ano, si, si, si Bantay. Nagsusungit yun dahil hindi niya na kinakaya yung, yung ano. Oh, tatabihan mo para makuha mo yung 50%. sa Sasabihin mo, uh, basta de depende na lang sa, sa, sa service to. Ganun lahat ng nagsimula ng laundry shop, ang una nilang sinasabi is ang service. Sino nga ba ang ayaw ng service? Kahit matagal na tayo sa laundry shop, gusto natin maganda yung service para ma-maintain po yun. Okay, so wag po natin tabihan bagko sumana po tayo ng location na 100% ikaw lang. Yung sa'yo mismo, gaya-gaya, puto maya, talo, mamaya. Okay, maya, maya. Okay? So, doon po tayo sa location na 100% yung capacity na sa'yo lang. Pumunta ka sa, sa gitna ng, ng, ng subdivision, doon ka maglagay, buong subdivision sa'yo lang. O sa, sa, sa bungad. Wala na, hindi na pupunta doon, no? So, pero ikaw, ang mentality mo, dahil isa pa lang eh, isa pa lang talaga siya eh, wala siyang, ano, ano, kompetensyahin mo, okay. Pero, Huwag niyo po ako tatanungin sa RO ay nabilisan kung ikaw mismo, yung mentality mo ay ganyan. Alright? So, yun po ang sa ROI natin. Um, actually, ipopost ko dito sa gilid kung ano yung, may, meron kasi tayong formula kung paano tayo mag-calculate mag ng ROI. So, it depends on the number of the machines na meron ka, the number of uh, hours ng operation mo, Mm -mm. at saka yung pricing mo okay, so pero ilalagay ko lang dito kasi medyo mahaba siya para may sulat ko and then uh, if you can calculate it I mean if you can uh, follow it then makukuha mo yung, yung ibig sabihin mind you, uh, yung sa laundry shop, ang expense po natin ay paulit-ulit lang another reason kung bakit magandang laundry shop okay, ang expense natin is paulit-ulit lang rent Kaya hanap po tayo ng mas maganda, mas mamurang rent kung meron tayong mahanap na mura. Rent, tao, gas, water, electric, miscellaneous. Pag sinabi natin miscellaneous, nandiyan na syempre si BIR payment natin and everything. Ulit, the next month, same. Yun at yun ang, ang expense natin. Okay? So, oh. and hindi ko napapahabain yung, yung video na to. So, pero kung gusto nyo ng sample computation, pwede nyo rin po ako i-email or comment kayo dito sa baba. Please uh, like and subscribe my vi my videos and para masundan kayo. Next na topic ko 
is about sa permits. Kasi yung permits, iba-iba per municipality sa laundry shop. It's supposed, uh, supposedly, uh, dapat pare-parehas yan. But then, because nag-boom na yung laundry shop, medyo may dinadagdag na sila sa sanitary. Okay? So, thank you very much for watching and I hope uh, nag-enjoy kayo and you can watch other videos that are coming still about si laundry shop. Marami pa po tayo pag-usapan hanggang sa mapunta tayo sa troubleshooting and everything. See ya! Bye-bye!